மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இல்லை பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று ஒரு ப்ரொசீஜர் அதாவது லேப்ரோஸ்கோபி என்ற முறை இந்த லேப்ரோஸ்கோபி ப்ரொசீஜர் பற்றி பல நேரங்களில் பலருக்கு இதை பற்றி சில சந்தேகங்கள் இருக்குது இந்த லேப்ரோஸ்கோபி நான் எதுக்கு பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம் இதோட முக்கியத்துவம் என்ன இது யாருக்கெல்லாம் தேவை இதில் என்னென்ன வகையான அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் செய்யலாம் என்பதை பற்றி நிறைய நேரங்களில் நேர்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து இருபத்தாறு வருஷமாக அந்த குழந்தை மேலே சிகிச்சை பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து பார்க்கும்போது பல நேரங்களில் பல விஷயங்களை அருமையாக லேப்ரோஸ்கோப்பில் செய்யக்கூடிய முறைகளை கூட பெரிய ஆப்ரேஷனாக செய்து அதனால் ஒரு பெரிய ஸ்கார் வருவதை தடுக்க முடியும் அதனால் நேர்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்துக்காக இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை பற்றி சொல்கிறோம் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறைனா என்னென்னா கீஹோல் ப்ரொசீஜர் அதாவது ஒரு வயிறு ஆப்ரேட் பண்ணி உள்ள ஒரு உறுப்புகளை பார்ப்பதை ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு ஹோல் மூலமாக ஒரு கேமராவை செலுத்தி ஒரு ஃபைபரோ ஆப்டிக் கேமராவை செலுத்தி க வயிற்றுக்குள் குடல் வயிறு இன்டெஸ்டைன்ஸ் கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் மற்றும் கர்ப்ப வயிற்றில் உள்ள அத்தனை ஒரு பிஸ்டமாக்கு க பித்தப்பை கல்லீரல் மண்ணீரல் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் கண்ணுக்கு நேராக பார்க்கலாம் அதோடு இந்த லேப்ரோஸ்கோப்பில் மேக்னிஃபிகேஷன் இமேஜ் அந்த இமேஜ் பெரிதாக மேக்னிஃபை ஆகி எல்லாவற்றையும் நுணுக்கமாகவும் பார்க்க முடியும் இந்த வகையில் லேப்ரோஸ்கோப் முறை என்பது ஒரு பெரிய அறுவை சிகிச்சையில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய முன்னேற்றமான நிகழ்ச்சி இந்த விஷயங்கள் மூலமாக முக்கியமாக பெண்களுக்கு குறிப்பாக பருவமடைந்த பெண்களிலிருந்து வயது முதிர்ந்த பெண்கள் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனை எதுவானாலும் லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக செய்ய இயலும் இதில் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜே என்னென்னா பெரிய அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதுனால ரொம்ப நாள் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் வயிற்றை கிழிச்சு ஆப்ரேஷன் செய்யும்போது ஹர்னியா வருவதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த புண் ஆறுவதற்கு இந்த கன்வாலசன்ஸ் இது எல்லாமே அதிக நாட்கள் தேவைப்படும் மற்றும் இந்த பெண்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையோட அடுத்த வேலைகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கான டைம் அந்த கன்வாலசன்ஸ் பீரியட் அந்த புண் ஆறுவதற்கான வழிகள் இவை அனைத்துமே இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறையில் ரொம்ப 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 குறைவாக இருக்கிறது இந்த வகையில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக எந்த ஒரு பிரச்சனைகள்னாலும் சரி செய்ய முடியும் பெரிய கர்ப்பப்பை பெரிய கட்டிகள் இதெல்லாம் கூட எளிமையான முறையில் லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள முடியும் பெண்களுக்கு குறிப்பாக சிறு பெண் குழந்தைகள் பருவமடைந்த பெண்கள் மற்றும் குழந்தை மேலால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் இந்த இள வயது முதிர் வயது வரைக்கும் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த லேப்ரோஸ்கோபி என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு முறையாகும் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதுல வந்து பெரிய அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதுல அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய விஷயம் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் எல்லாம் நல்லா தெரியும் இதில் ஹோல் போட்டால் ஒன்றும் தெரியாது இது ஒரு தவறான கருத்து இந்த ஹோல் மூலமாக எந்த விஷயங்களையும் ஃபுல்லாக கர்ப்பப்பைக்குள்ளே பார்க்க முடியும் அந்த லேப்ரோஸ்கோப்போட ஆப்டிக்கல் ஸ்கோப் வந்து முந்நூற்றறுபது டிகிரி சுற்றி பார்க்க முடியும் முந்நூற்றறுபது டிகிரி அந்த வயிற்றில் உள்ள உள்ள எல்லா உறுப்புகளையும் பார்க்க முடியும் இதுவே நீங்கள் ஒரு சர்வை சிகிச்சை பெருசாக செஞ்சால் கூட உள்ளே பார்க்குறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக எல்லா உறுப்புகளையும் தரோவாக பார்க்க முடியும் பல நேரங்களில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க அடிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா அதை வந்து பிரித்து எடுத்து செப்பரேட் பண்ணுவது கூட கஷ்டமான நிலையில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக செய்யும்போது எல்லாவற்றையும் முறையாக முழுமையாகவும் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும் இதில் குழந்தையின்மை அப்படின்ற விஷயங்களில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் செய்யும்போது பல நேரங்களில் நிறைய நான் வந்து பார்க்குற ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து வரும்போது எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க லேப்ரோஸ்கோப் முதற்கொண்டு பண்ணியிருப்பாங்க கேட்டால் லேப்ரோஸ்கோப் எங்கே பண்ணியிருப்பாங்க இதை பற்றி ஒரு கான்செப்டே இல்லாத ஒரு சென்டரில் போய் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அதுலேருந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கிடைக்காது பல நேரங்களில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் செய்வது எதற்காக செய்கிறோம் ஏன் செய்கிறோம் இது எந்த முறையில் என்ன காரணத்துக்காக செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு தெளிவோட குழந்தையின்மைக்கான விஷயங்களை செய்யும்போது பல நேரங்களில் இது வந்து ஒரு சாதாரண டீஸ்டாக இல்லாமல் ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை முறையாகவும் படுறோம் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் என்பது ஒரு டயக்னாஸ்டிக்காக மட்டும் இல்லை இது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த காரணத்தை சரிப்படுத்துறதுக்கான தெரப்பியூட்டிக்காகவும் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை என்பது ஒரு மிக சிறந்த முறையாகவும் குறிப்பாக குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறையை பல காரணங்களுக்காக சொல்கிறோம் முதல் முக்கியமான காரணம் வந்து கருக்குழாய் 
அடைப்பு இருக்கிறதா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா அந்த கருக்குழாய் அடைப்பு சரிப்படுத்த முடியுமா இன்னும் பல நேரங்களில் வந்து நிறைய பேர் கருக்குழாய் பார்க்க ஒரு ஹெச்எஸ்டி எடுக்கலாமே டாக்டர் அப்படிம்பாங்க ஹெச்எஸ்டி எடுக்கலாம் ஆனால் ஹெச்எஸ்டியில் பார்க்கக்கூடியது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கா கருக்குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கா இது ரெண்டு தான் ஆனால் அதுவே ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் முறையில் கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் கருக்குழாயோட செயல்பாடு ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா ஒரு குழாய் குழாய் மட்டுமல்ல அது வந்து கருமுட்டையை எடுத்து கருவாக்கம் செய்வதற்கு கர்ப்பப்பை நோக்கி தள்ளுவதற்கும் அந்த டியூப் வந்து நல்ல முறையில் செயல்பாடு படணும் இந்த ஃபங்க்ஷனிங் எபிலிட்டி ஆஃப் த டியூபை வந்து ஒரு நேரில் அந்த டியூபை பார்க்கும் போது தான் தெரியும் பல நேரங்களில் இந்த டியூப் வந்து ஏன் டாக்டர் என் டியூப் பிளாக்கிலே ஏன் குழந்தை நிற்கல நிறைய பெண்கள் கேட்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியாகும் பல நேரங்களில் அந்த டியூபோட வால் அந்த வால்னால் அதோட வெளி வால் இப்போ ஒரு குழாய் இருக்குன்னா அந்த குழாயோட வெளித்தோல் இந்த வெளித்தோலோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த டியூபில் உள்ள உள்ளுக்குள்ளே உள்ள மைக்ரோசிலியா மைக்ரோசிலியானால் அதில் வந்து சின்ன ஹேர் மாதிரி இருக்கும் இந்த முடிகள் மாதிரி இருக்க ஹேர் தான் அந்த கருமுட்டையை தள்ளும் கருவான கருவை கர்ப்பப்பை நோக்கி தள்ளும் ஏன்னா கருவால் ஊர்ந்து போக முடியாது ஏன்னா விந்துக்கள் ஊர்ந்து போய் முட்டை அடைஞ்சிரும் முட்டையை விந்து சேர்ந்து கருவாக இந்த கரு கர்ப்பப்பைக்கு வருவதற்கு இந்த கரு குழாய்க்குள்ள உள்ள அந்த மைக்ரோசிலியா தான் அந்த முட்டையை கருவை தள்ளணும் அது சரியாக சீராக செயல்பட்டால் தான் இதை தள்ளி கர்ப்பப்பைக்கு வந்து தங்க வைக்க முடியும் பல நேரங்களில் ஹெச்எஸ்டியில் டியூப் நல்லா இருக்கும்ன்றிருக்கும் ஆனால் கர்ப்பப்பை அறுவை இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக பார்க்கும்போது இந்த கரு குழாய்க்குள்ளே உள்ள அந்த தோல் வெளித்தோல் வந்து மெலிதாக இருக்கும் தென்னாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு கையில் ஒரு புண்ணு வருது அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு கொப்பளம் வருது அந்த தோல் வந்து வீக் ஆகுது சிவந்து போகுது இதே மாதிரி அந்த கரு குழாய் என்பது ஒரு நோய் தாக்கத்திலேயோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலேயோ இல்லை சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு பழுதடைந்திருந்தால் அதோடய வெளி தோல் மெலிதாக இருக்கும் அதில் உள்ள கலர் மாறுபாடுகள் இருக்கும் சில நேரம் முடிச்சு முடிச்சா இருக்கும் சில நேரம் அது வளைந்திருக்கும் சில நேரம் அதுவும் முட்டைகளும் முட்டைகள் எடுக்கிற சினைப்பை பக்கத்தில் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த டியூபோ ஒவ்வேரியன் அனாட்டமின்னு சொல்லுவோம் இது முறையாக இருக்காது ஸோ இந்த வகையில் லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக கருக்குழாயோட அடைப்பு இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அதோட செயல்பாடு நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அதோட அனட்டாமிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் அதோட பர்பஸ் என்ன முட்டைகள் வெளிவரும்போது அதை உறிஞ்சு எடுக்கும் அந்த எ உறிஞ்சு எடுப்பதற்கு அது வந்து கரு முட்டைகளோட சினைப்பை பக்கத்தில் அதன் மேல் படர்ந்து இருக்கும் அது ஒரு ஆக்டோபஸ் மாதிரி அதோட அதை ஆஸ் அதை எக்ஸ ஆக்ஸ்பிரேட் பண்ணும் ஸோ இந்த வகையில் அது சினைப்பை மேல் படர்ந்து இருக்கிற நிலை இல்லாமல் திரும்பி இருக்கு வளைஞ்சிருக்கு இல்லை எந்த பக்கமாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து லேப்ரோஸ்கோப் செய்யும் போது தான் தெரியும் ஸோ ஒரு கரு குழாய் என்பது முக்கியமான ஒரு உறுப்பு கருத்தரிப்புக்கு இந்த கருத்தரிப்புக்கு இந்த குழாய் சீரான முறையில் செயல்படுதான்றத இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இரண்டாவது பல நேரங்களில் பல நேரங்களில் பல பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வரவங்க லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணியிருப்போம் சொல்லுவாங்க அங்கே ல ஒரு ஸ்கேனில் பார்க்கும்போது ஒரு உதிரக்கட்டிகள் இருக்கும் ஒரு ஃபைப்ராய்டு இருக்கும் இதெல்லாம் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இதை பற்றி ஒரு தெளிவான பிளானிங் இல்லாமல் லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணுவது லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணாங்க டாக்டர் டியூப் பிளாக் இல்லை ஆனால் கட்டி இருக்குது அதை எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கர்ப்பைக்கு உள் வரைக்கும் வந்திருக்கும் இதனால் கரு ஒட்டி வளர தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த கட்டி எடுத்தால் தான் கன்சீவ் ஆவாங்க ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணியிருக்கனால பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க டாக்டர் நான் ஏற்கனவே லேப் பண்ணியிருக்கேனே திரும்பவும் பண்ணணுமா ஏன் பண்ணுகிறோம் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் செய்வதற்கு முன்பாக இது ஒரு இந்த காலத்தில் வந்து டி லேப் அதாவது டயக்னாஸ்டிக் லேப் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி டி லேப்னால் லேப்ரோஸ்கோப் மட்டும் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க ஆனால் தற்காலத்தில் ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணுவதற்கு முன்பாக த்ரீ டி அல்ட்ராசவுண்ட் மற்றும் முறையான ஸ்கேன் அதை ப்ராப்பரான ஒரு கிளினிக்கல் அப்ரோச்சோடு பார்க்கும்போது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் என்பதை தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த விதத்தில் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு குழாய் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் லேப்ரோஸ்கோப் அடிசோலைசிஸ் பண்ணுவதற்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஒரு லேசர் கருவியோ ஒரு ஹார்மோனிக் ஸ்கேல்பல் என்ற நவீன சீ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வைக்காமல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ண முடியாது ஸோ பல நேரங்களில் சின்ன சின்ன சென்டர்
அதை எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த தென்காசில் அதுக்கான லேப்ரோஸ்கோப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்காது ஸோ ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் செய்வதற்கு முன்பு நீங்கள் நேர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எதற்காக செய்கிறோம் இது ஒரு டயக்னாஸ்டிக்காக இது ஒரு ஆப்ரேட்டிவாக இந்த டயக்னாஸ்டிக் பண்ணும்போதே இதுக்கான பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியுமா அதுக்கு என்ன முறைகள் என்பது உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சீராக பேசுங்கள் இதற்கான தகுதி பெற்ற மருத்துவர் இதற்காக சீரான வசதிகள் இருக்கிற சென்டரில் உங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்யுங்க ஏன்னா ஒரு முறை லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணும்போது இதை முழுமையாக சரி செய்தால் அன்னசரியாக சில நேரங்களில் ட்ரீட்மெண்ட்டை டிலே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணாங்க ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னு வருவாங்க பார்த்தா உள்ளே வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ஃபைப்ராய்ட் இருக்கும் இதை ரிமூவ் பண்ணாமல் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் சக்ஸஸ் வராது ஆனால் ஏற்கனவே லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணியிருக்காங்களே டாக்டர் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி பெரிய கேள்வியாக இருக்கும் இவங்களுக்கு இதை புரிய வைப்பதற்கே சில நேரம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ லேப்ரோஸ்கோப் செய்யும் முன்பு என்ன காரணம் அதை முழுமையாக சரி செய்ய முடியுமா அதை சரி செய்து அதுக்கான தீர்வு கிடைக்குமா அப்படின்ற பிளானிங்கோடு நீங்கள் செய்யும் போது தான் இதற்கான பர்பஸ் குழந்தையின்மை அப்படின்ற விஷயத்துக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ அந்த வகையில் லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக நீங்கள் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு முன்பு முறையாக உங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசி என்ன காரணங்கள்னால பண்ணலான்னு பாருங்கள் லேப்ரோஸ்கோப்பில் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் டாக்டர்னா எல்லாம் பண்ண முடியும் ஃபைப்ராய்ட் பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்க எடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் கர்ப் கர்ப்பப்பை ரெட்டை கர்ப்பப்பையாக இருக்கா அதை அதை ரிசெக்ஷன் பண்ணி ஒரு கர்ப்பப்பையாக ஆக்க முடியும் ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக பெரிய கட்டி இருக்க டியூப் ஃபெலோப்பின் டியூப்லேயோ இல்லை ஓவரிலேயோ அந்த கட்டியை உடையாமல் அழகாக எடுத்து ஒரு எண்டோ பேக்கில் வைத்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் கரு குழாயில் கரு தங்கி எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி அதை அழகாக எடுக்க முடியும் அப்பெண்டிக்ஸ் இந்த அப்பெண்டிக்ஸை அருமையாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் பல நேரங்களில் உதிரக்கட்டிகள்ன்ற என்டோமெட்ரியோசிஸ் சாக்லேட் சிஸ்ட் இதை அனைத்தையும் முறையாக அழகாக டிசெக்ட் பண்ணி எந்தவித பாதிப்பும் பழுதும் இல்லாமல் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ண முடியும் மூன்றாவதாக பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் முக்கியமாக கர்ப்பப்பைக்கு பின்பு அடியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் நீர்க்கட்டிகள் இருக்கலாம் உதிரக்கட்டிகள் இருக்கலாம் மற்றும் இந்த கர்ப்பப்பை குழாய் வந்து அடைப்பாகி கார்னுவல் பிளாக்னு சொல்லுவோம் இந்த அடைப்புகளையும் சரிப்படுத்த முடியும் இந்த கார்னுவல் பாக்ஸ் போகும்போது நம்ம ஹிஸ்டோஸ்கோப்பையும் லேப்ரோஸ்கோப் செய்யும் போது சொல்லுவோம் ஹிஸ்டோஸ்கோப்பினால் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஒரு கேமரா செலுத்தி கர்ப்பப்பையோட உள் சுவர் சரியாக இருக்கா அந்த விந்துக்களும் முட்டைகள் வருகிற அந்த ஹோல் ஆஸ்ட்ரியா சரியான அளவில் இருக்கா இந்த கர்ப்பப்பையோட வாய் இன்டர்னல் வாஸ் நல்ல நிலையில் இருக்கா கர்ப்பப்பைக்குள்ளே எதாவது பிரச்சனை இருக்கா பாலிப்போ கட்டியோ செப்டமோ அடிஷன்ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் அதையும் சரி செய்து கார்னுவல் பிளாக்குங்கிறது வந்து கருக்குழாயும் இந்த கர்ப்பப்பையும் ஒட்டுகிற இடம் இந்த இடத்துல உள்ள அடைப்புகளை எடுப்பதற்கு ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரோஸ்கோப்பி தான் சிறந்த முறை இந்த முறையில் இந்த அடைப்புகளையும் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு நவீன முறைகளில் ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரோஸ்கோப்பி என்பது குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் முறை இது ட்ரீட்மெண்ட் முறைன்றதை விட இதே ஒரு இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்யூப்ஸ் வந்து ஃபிம்ரியெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும் அப்போ அதை நல்லா ரிலீஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தோன்னா டக்குன்னு அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் கன்சீவ் ஆகிறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் முறை என்பது கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் கருக்குழாயில் சில சில சின்ன சின்ன மியூக்கஸ் பிளக்ஸ் அடைத்திருந்து அதெல்லாம் க்ளீன் ஆகும்போது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாகும் ஃபிம்ரியாவோட செயல்பாடும் நல்ல முறையில் வரும் இது தவிர ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் உதாரணத்துக்கு என்டோமெட்ரியோசிஸ் உதிரக்கட்டிகள் அங்கங்கே கொஞ்சம் அடிஷன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி கர்ப்பப்பையும் கருக்குழாயையும் கருத்தரிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் செய்வதற்கு இந்த லேப்ரோஸ்கோப் என்பது ஒரு சீரான முறை இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக எவ்வளோ பெரிய ஃபைப்ராய்ட்னால் எடுக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய கர்ப்பப்பையாக இருந்தாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணலாம் எவ்வளோ பெரிய கட்டிகள் இருந்தாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக சிசேரன் தவிர மற்ற எல்லா அறுவை சிகிச்சைகளையும் செய்ய முடியும் இதுதான் ஒரு பெண்ணுக்கு பேஷண்ட்டை பொறுத்த அளவில் ரொம்ப அருமையான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் இதுக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்கில் வேணும் சில நவீன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும் இது இருந்தால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் பெஸ்ட்டு பெண்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை என்பதற்கு ஸோ இதை நேர்கள் பயன்படுத்தி நல்ல முறையில் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் லேப்ரோஸ்கோப் முறை முடியுமா என்பதை டிஸ்கஸ் பண்ணி